അസ്ലാം വലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓയിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഹെൽത്തിയും ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പം റവ എടുക്കുമ്പോൾ വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് റവ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ റവ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞങ്ങ് പൗഡർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഒരേ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് വേണം ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി പൊടിച്ചെടുത്ത റവ ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ റവ അളന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി പലഹാരത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരുണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ പലഹാരത്തിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്താ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റവ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഒരു കടായിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തൂവര പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സവാള വാടി ഒരു ഗോൾഡൻ റാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോഴത്തെ സവാള ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇളക്കി വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ദാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക്
ഇപ്പൊ മസാല മുഴുവനും ദാ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാ കണ്ടില്ല ഈ മസാല നാലായിട്ട് ഉരുട്ടി പരത്തിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി റവ റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പലഹാരം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പൊ അതാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാനില് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കുക ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ മാവാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ മാവ് ഇതാ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയും കൂടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ പുറമൊന്നും ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ പുറമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന മാവിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒന്നും കൂടി പരത്തി ഇനി മാവിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാ മസാലയും ഇതാ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ വെച്ച് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പരത്തി ലെവൽ ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ പുറത്ത് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെച്ചുകൊടുത്ത മസാല മുഴുവനും കവർ ചെയ്യുന്ന വിധം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് മുഴുവനും ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ മാവും ഇതാ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാനിന്റെ എല്ലാ വശത്തും ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പലഹാരം എന്താ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഭാഗം പാനിന്റെ അടിയിൽ വരത്തക്ക വെണ്ണം വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഈ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അകത്ത് നല്ല ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയ നമ്മുടെ പലഹാരം എന്താ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉഗ്രം ടേസ്റ്റ് ആണ് വേറൊരു കറിയുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു